Hello, 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 hello. Good evening, good evening. Hello, good evening. Nice. Uh, welcome. Appreciate that you are on time. Uh, let's start. So it's Friday, right? How do we say it's Friday in English with the letters? Did you remember? Como dijimos? Did you remember the letters? No. Letters, the, the words Friday? Yeah, the letters F that we used to say. A. Yeah, but just to say, thank God it's Friday. Did you remember? Uh, no, I don't remember. <laughs> the, the song? F for flower. F for flower. Um, R for rose. A, A for um, image. Um, D for... <laughs> something else right <laughs> okay so nice thank you but the question is um the question is did you remember the way that we say the letters when we say like uh thank god it's friday there are some letters right there are some letters that we used to say uh thank god it's friday uh, did you remember how we say it? I didn't got it, teacher. Yeah, I don't know. I, I will put it right here in the chat. D, did you remember? G, I. F. Okay. D G I F. Se acuerdan, no. <laughs> no. Sure, sure, claro que sí. What did this? Ajá, uh -huh. Luis Alfredo, did you remember? Eh, eh. No, I don't remember these letters. I don't know. Okay, so th those are like expressions, right? Like the idioms. Did you remember about idioms? Uh -huh. Okay, yes. so the idioms, they are expressions um, that are for them, right? So last dichos in Spanish, right? We have our dichos, they have their idioms, right? So the letters are also part of the American vocabulary, right? So uh -huh, we say, um, we say, thank God it's Friday, right? We say in Spanish, eh, es viernes y, como decimos, es viernes y el cuerpo lo sabe. Okay, so... Thank God is Friday. Ajá, thank God is Friday, right? So, but we say in Spanish, eh, eh, una expresión, eh, viernes y el cuerpo lo sabe, right? So that is something that we say, we in Spanish, right? So they, in English, they say TGIF, okay? Es normal que mm -hmm. una persona yeah. le, le, eh, que hable inglés le va a decir, en un día viernes, obviamente, right? TGIF. Ah, TGIF. Yeah. Entonces usted no se vaya a quedar como TGIF. Como ahorita. Ok. Como se quedaron ahorita. Ajá. Imagínense Gracias que. Exacto. It was easy, teacher. Exactly. O sea, un, un American. <laughs> My goodness, Byron Giovanni. <laughs> what are those? That one is nice. Your glasses. Ese deje, ese está bien. Está probando todos los, <laughs> todos los filtros, pero deje ese. <laughs> ok. Ajá, cabalito. Así como se quedaron. 
en la luna, así pasa cuando venimos y nos encontramos con una persona nativa del idioma y sale con expresiones así muy de ellos. Y no es que uno no sepa inglés, es que uno no está familiarizado con el tipo de cultura, frases, cosas de ellos. Ok, so si alguien usted escucha ese, ese TGIF, no se vaya a quedar usted en la luna como queriendo ver TGIF, ¿qué es eso? Ok, es como una abreviación de decir la expresión, thank God it's Friday. Ok, gracias a Dios es viernes. So it's not Friday today, it's not Friday today, but I'm saying that TGIF because tomorrow you know that we don't have class, right? So for the classes, it's like Friday, right? Because we don't have classes tomorrow, right? So TGIF, okay? TGIF, there are more. Like, for example, have you ever heard someone saying, hey, you know what? Uh, we have many activities to do or you need to do this and this and blah, 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 blah. But I needed ASAP. Si un, una persona nativa del idioma le dice a usted, hey, I need this ASAP. ¿Qué será eso? Imagínense que yo vengo ahorita y le digo, hey, we have this activity, so let's do this exercise, but I need it ASAP. ¿Qué hace usted? ¿Qué me entiende que yo le estoy diciendo? ¿Qué le estoy pidiendo? I cry, teacher. You cry. <laughs> Ajá. Mire, esto no está en el manual. Esto That's creo que ni possible, en... teacher. Thank you, Oscar. Thank you, Oscar. Okay. Welcome. ASAP means as soon as possible. Ella sa a, esa sin zoom, ella sin a, en pia sin possible. ASAP. Okay. Pero ellos lo, lo abrevian así, en vez de decirle a usted, hey, I need this as soon as possible. Ellos le van a decir, hey, I need this ASAP. Cuando le digan ASAP a usted, le están diciendo que para ayer, ¿verdad? O sea, urge eso ya, as soon as possible, lo más pronto posible. ¿Ok? So, ASAP. Um, there is one more that, that says um, emails, and emails, they are very famous. Un americano, un gringo, una persona que habla nativo el idioma, le va a decir FYI. Hello, hey, Luis, Alfredo. Hello, ese lo decimos, nosotros lo ocupamos, ok? Hey, in WhatsApp, aha, uh -huh, we use that at low, right? So what is the meaning of low? Luis Alfredo? Es ¿Qué quiere como decir? Estar, es como estarse riendo o como un sarcasmo, digo yo, como, como estarse riendo una carcajada fuerte. Okay, okay, so that's the, the, the expression, right? Nice. FYI? Uh, low wing out low. Low wing out low. <laughs> Ajá. Si yo le digo FYI. Dios santo, no sé si es conmigo ahí. Estaba o no, pero bueno. Este, ajá. There you go, okay, there you go. Déjenme poner mute aquí. So there you go, for your information, okay? FYI, for your information, okay? For your information. So that is FYI. Eso normalmente en un correo lo, lo, es común verlo, que le ponen, FYI, ¿verdad? Just for your information, para que estés al tanto, para que estés enterado, ¿verdad? No digas que no sabes, FYI. So, si alguien le dice a usted FYI, FYI, es para que usted lo sepa, ¿verdad? Right? Para que estés enterado. 
Okay, so those are like, as I told you, some expressions or some letters. Yo creería que esto viene siendo como acronyms, acronyms, right? That's the way. Pero I'm not sure si estos van clasificados como un acron, acrónico. Así decimos en español, ¿verdad? Cuando uno despliega una palabra y forma con las letras otro, otro un texto. Acróstico, teacher. Tenía un acrónimo. Acrónimo. Acrostic in English. Acrónimo. Ajá. Acrónimo. There's acrónimo. Creería yo que por ahí anda, right? Lo que nosotros tenemos en español así. Ok. So, but FYI, right? Solo para que usted no diga, yo no sabía, a mí no me dijeron, o yo nunca había escuchado eso, por lo menos la vaga idea, pues que, que la tenga por ahí. So, uh, let's start. Uh, let's see. My goodness. Uh, let's see, let's see. Juan Antonio, tell us. Uh, tell us what is a today date? Well, my day, my day is, uh, no, my day was uh, busy. Okay, Juan Antonio. Listen, listen to the question, okay? One more, one more time, Antonio. Tell us what is or what's a today date? Oh, sorry. Hmm? Today is a uh, Tuesday. No, Thursday. Twenty-nine, June. Two hundred twenty-three. 223, 223, 223, 223, 223, 223, 223, 223, 223, 223, 223, 223, 223, 223, 223, 2023 or 2023, both are correct. So uh, let's start with the attendance, okay? Because it's time. Um, just let me see right here, the list. For this group, okay? Just give me one moment. The 8 and 9, it is. 8 and 9. Okay, so today basically we are finishing, right? The second week, my goodness. So Monday we will be in the middle, in the middle of the middle of the course. So uh, let me know like always, please, if you are here. Ada Veronica. Uh, Alexandra Jamilet. Present Nice. Here. Nice. Ya la había visto Ada, Verónica, no se preocupe. Alexis Giovanni. Presente, John. Nice. Um, let's see, Alicia Perez. Presente, John. Okay, Alexia. Ana Maricela. Ana Maricela. I'm here, Miss. Okay. No podía encender el micrófono. <laughs> ok, ok, nice, thank you. Uh, Brenda Clary, Bell. It's me, teacher. Nice. Uh, Byron Giovanni. Nice. Um, Carlos Antonio. No. Uh, Cecilio Antonio. Present teacher. Nice. Y Héctor José. Héctor José, no. Y Jacqueline Vanessa. Present is. Ok, nice. Um, Jennifer Arevalo. Present is. Por ahí la villa. Uh -huh, nice. Y José Alejandro. José Alejandro nos abandonó. 
Eh, Juan Antonio. Ahí está. I'm here. Nice. Catherine Andreina. Catherine Andreina, ¿no? Eh, Catherine Giselle. No está Giselle. Eh, Kevin Alexander. Here, teacher. Nice, Mr. Kevin. Lenin Hernández. Present, present, Miss. Nice. Leticia Judith. I'm here. Nice, Leticia. Uh, Luis Alfredo. Present, teacher. Nice. María Magdalena. Present, teacher. Nice. Eh, Martín de Jesús. I'm here, teacher. Nice, Martin. Miguel Antonio. For SMEs. Nice. Eh, Nelson Eduardo. For SMEs. Nice. Eh, Noé Ezequiel. Creo que estaba allí en el chat, ¿verdad? Eh, Norma Lisette. For teacher. Nice. Eh, Olivia Rachel. Present. Nice. Let's see. Oscar Alexandra, por ahí lo vi ya. Present teacher. Nice. Eh, Zaira Idalia. Present. Ok, nice, miss. Eh, Silvia Esther. Present. Okay. Nice. So we are going to uh, validate the attendance. You know, one more time at the end, right? Si alguien no contestó, al final vamos a, a, a validar, right? So let me um, share the screen right here. So next, um, Monday, I will give you like the um, middle of the course, is course about the attendance. Acá en este documento que tengo de la asistencia, automáticamente ahí va como haciendo la suma de los minutos conectados para sacar el promedio de, de tiempo de conexión, para sacar su nota del 80% de, de, de la asistencia. Ya el día lunes, lo que hagamos ahora, Prácticamente tendríamos que tener el 50% de asistencia, correcto, porque es la mitad. Las dos primeras semanas son la mitad del módulo. Entonces, en teoría, si no ha faltado ningún día y mmm, se ha conectado la hora completa, pues el día lunes usted debería de tener un 50% de eh, asistencia. El lunes me acuerdan que le voy a dar... <coughs> Ese porcentaje para que usted tenga la idea cuánto lleva y eh, cuánto le falta para llegar al 80 que necesita como mínimo, como mínimo para pasar. So this is the pass of B. So this is something that we already mentioned about what's and where. And we mentioned that this is uh, like the bird to be. It is the bird to be, but in pass, right? Yo fui, yo estuve, él fue, él estuvo. Nosotros fuimos, nosotros estuvimos, right? So what is important right here is, you know, say that um, the subjects, right? When I'm going to use was and which subjects are for where? Basically you say, I, he, it, she, right? Was, then the other subjects were, okay? They were classmates, uh, classmates last year, okay? So that is the, 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 the pass of B, okay, lo que usted tiene que manejar. So, writing a postcard. So, we have some examples right here. And let's see if we can make it a little bigger. My goodness, it's kind of a mess in the, this picture. But it says, Dear Richard, greetings from Acapulco. I'm having a great time. Yesterday, I went to, I went on a tour of the city 
And today I went shopping. I bought some beautiful jewelry. Oh, and last night I heard some mariachi singers on the street. They were terrific. That's all for now. Low Cathy. So this is an example, right? This is an example about a postcard. So we don't really use postcards, I guess, even in Spanish, like in English. But it's this is like a like a greeting letter, right? So it's like a simple letter that you send to a friend, to a family member um, about what you were doing during the date, okay? So, um, let me see the time, my goodness, because we have to take advantage of the time and get in advance. Nadie ha escrito ahora en el grupo. ¿Dónde está el grupo de nosotros? Ah, este es. Ahí nos mandaron el recordatorio, ¿verdad? De ahora, no lo había mirado. Ay, mandaron también ahí este, eh, están pidiendo el comprobante, ¿verdad? Eh, eso desde ayer mandaron aquí el comprobante, un formulario de inscripción, ahí lean esos mensajes. Mire, pasos a seguir para inscribirse, imprimir ficha. So, estos son mensajes para usted, no vaya a decir que no sabía, después puede quedar fuera. Ok, so... Um, We are going to we are going to uh, do something, okay? So we are going to do it a little bit different, okay? Por por cuestión de tiempo, okay? So this is a postcard, right? So writing a postcard. So we are going to write our own, but um, we are going to do it individually, okay? Aunque el tiempo es difícil, pero saque papel y lápiz o Escríbalo en el WhatsApp como un mensaje de texto, como a usted se le haga más fácil. So you are going to send your postcard into the WhatsApp group. Ok. Me lo va a mandar ahí al grupo. Ok. So, about what? About, um, remember that this is past, right? So tiene que ser algo de pasado. Ok. So el postcard can be about your last vacation, can be about your last celebration can be about your last um, event, something uh, important, something special that happened in your life, something about you, okay? And you decide who will be the, like the sender, right? So you are the sender and who will be like the other person, right? The, the one that will receive the, the, the postcard, right? So you need to invent, okay? This is an example. Alguien me puede decir, mire, es que yo no he ido a ningún lado, yo nunca he ido a ningún lado, yo no he hecho nada. Usted invente que fue a Nueva York, que fue a París, que anduvo en Alemania, que en Rusia, qué sé yo, right? So, la historia si es verdad o mentira no importa, lo que a mí me interesa es eh, lo que usted escribe, ok, la gramática, cómo usted hace ese texto, ok, hace ese pequeño parrafito. Mínimo cinco líneas y máximo diez. Pero no me voy a escribir una gran letanía porque el tiempo no da como para eh, eh, leer eh, tanto, ¿verdad? Pero sí, eh, empieza. No sé si lo escribe de una vez ahí como texto en el grupo de WhatsApp y lo manda. O lo escribe ahí en su cuaderno, libreta, lo que sea que tenga. Le toma una foto, una captura right, y lo manda. ¿Ok? So remember, this is a postcard, right? This is an example. Empieza a escribir, okay? So usted puede escribir, dear love or dear Juanito, okay? I'm sending you all my greetings from Paris. You know that I'm having an amazing time because I am with my friends right here in Paris, okay? So we have like over a week traveling over here and we did many different activities. For example, we went to a, I don't know, concert y empieza, okay? Usted invente, sea verdad, sea mentira, no interesa, lo que interesa es el, el 
texto que usted está escribiendo. So, I will give you just one or two minutes, ok? Uno o dos minutos nada más y me lo manda aquí al grupo de WhatsApp. <coughs> Okay, please send it in to the WhatsApp group. Uh -huh, uh -huh. No se emocione mucho, no es una novela, solo es una postcard. Uh -huh. Okay. So the first one, Mary says right here, um, this is a um, curation, um, un error que a veces uno tiende a cometer. Yo entiendo, ¿verdad? pero a uh, children, that is a plural word, okay? So la palabra children ya es plural, no lleva S. Si yo le pongo S, caigo en un error. Caigo en un error grave gramaticalmente porque no existe. Children's no existe, ¿ok? I went with my children. No, pero es que son dos. Sí, ahí dice niños. La palabra children es niños. Puede ser dos, tres, cuatro, cincuenta mil. No sabemos cuánto, yes, pero ya está. Error de dedo. Ah, ok, ok. <risa> nice. Pero está bien que salgan cositas así para que lo aclaremos porque tal vez pueda que alguien... Eh, no lo sepa, entonces ahí la aclaración, ok. So, we meet many old people that was very lowly. Lowly, creo que quiso poner que era muy cariñosa. We went to museum too. Uh -huh. Greetings from Ireland. We are very, very well. Very nice, Byron. Y ahí borraron uno. Hmm. Let's see. We went to sports. Ok, look. Ya se me completó. Hicieron bastantes acá, pero. So, send it, ok. Send it. And 
uh, I will be checking, you know, one by one, one by one, and they los leyendo, okay? So the time is not too much time, right? To do everything, but um, ahí siguen cayendo otros todavía. So uh, I will check it later on, okay? So and also you. Lea usted ahora antes de irse a dormir y no puede dormir en la noche. Mire, agarra el grupo de WhatsApp y empiece a leer los, los mensajes de los compañeros. Y usted puede eh, evaluar, valorar, no para, porque ni sabemos, si no tenemos guardados los números, ni se sabe quién es quién ahí, ¿verdad? O sea, usted no puede este, identificar, al menos que lo tenga en sus contactos. Entonces, Usted dice, ve acá, considero que esta palabra está incorrecta, o aquí falta esto, aquí esto está de más, aquí esto no tiene sentido. O sea, nosotros mismos podemos como evaluar, right? evaluar cómo, cómo está la escritura. A veces dejamos de lado la, la escritura y el inglés tiene pues este, la, las cuatro habilidades, decimos nosotros, y right? usted tiene que ser habilidoso en todas. No puede decir, no, mire, yo solo escribo, yo no hablo. O no, mire, yo solo escucho, pero no escribo. No, ¿verdad? O sea, usted tiene que ser habilidoso. Listening, writing, reading, speaking, grammar. Ok, yo pongo cinco habilidades, aunque dicen que son cuatro, pero grammar is very important as well. So if you are able to create a, a, an article, a small paragraph, in past, that means that you are good, right? So, nice. Tiene que poner los verbos en pasado o con auxiliar o eh, el be, right? El be en pasado. So, nice. Ahí por cuestión de tiempo, este, lo vamos a dejar, lo vamos a dejar así. So, we are going to skip this part because it doesn't see it anyway. Nice. Okay. So let's continue with what's uh, your neighborhood like? Imagine if I ask you this question to Jacqueline Vanessa. Uh, what's your neighborhood like? Hello, Miss. Ay, con el niño, vos. Ya, ya. Que la llevamos y querés ahorita. Repeat, please. Yeah, the question is right here. What's your neighborhood like? ¿Qué, qué te gusta de tu vecindario? Mm, not really. Remember like? Creo que ya habíamos visto ese like, ¿verdad? En una pregunta similar a esta. Recuerdo que, que dijimos que era esa el sentido o, o la traducción en este caso de ese like. ¿Alguien recuerda? Nadie recuerda nada. Es como sería como es tu vecindario. Creo. Ok, what's your neighborhood like? Que usted escriba, que usted mencione, que usted enumere, que usted liste. X cualidades o cosas descriptivas de, en este caso de un lugar, el neighborhood, ¿ok? El neighborhood es nuestro vecindario, ¿verdad? Nosotros decimos mi colonia, mi residencial, mi cantón, mi caserillo, eso, ¿verdad? Eso es el neighborhood, ¿ok? El área donde usted eh, convive con, con, con el vecino, con otras personas, right? So, what's your neighborhood like? Okay, very good. ¿Cómo es su vecindario? ¿Cómo es su caserío? ¿Cómo es su cantón? ¿Cómo es su eh, residencial? Lo que sea donde usted vive, right? So, ¿cómo es? No que si le gusta, sino ¿cómo es? Entonces, viene usted, empieza a describir, right? Empieza usted a describir, oh, my neighborhood is very quiet, okay? It's really small or it's big. There are many uh, kids all over the town or all over the neighborhood, but it's a really safe place. I really enjoy be there because of la, 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 la. So ahí empieza usted. Cuando le hagan el like, la pregunta con el like at the end, so le están pidiendo que usted 
Diga si le gusta X cosa. Ok. So what's your neighborhood like? Que describa, que diga usted características. Creo que lo hemos mencionado anteriormente, right? Que yo le digo, hey, hey, uh, what's your mom like? No que no me, le, no me va a decir lo que le gusta a su mamá, sino que cómo es su mamá. Ok. So she's tall, she's I uh, think she's very friendly and blah, blah, blah. Usted empieza a describir cualidades, tanto físicas pueden ser como cualidades eh, emocionales, right? So, let's see one more time. Um, Leticia Judith, the same question. What's your neighborhood like? My neighborhood is... Leticia, Judith. No sé si tiene audio, active la, el micrófono ahí, please. Yeah, go ahead. Okay. Um, my neighborhood is um, is a uh, very weird. <laughs> I don't know. Okay, so it's weird, right? You say, I guess. Casi no se le escucha, pero bueno. Uh, uh -huh. So the thing is that you are describing, right? So let's see, Sylvia is there. What about you? Tell us, what's your neighborhood like? Well, I, my neighborhood is, uh, there are many houses. It is quiet and okay. beautiful. It's beautiful and it's a quiet place, it can be, right? And it's beautiful and uh -huh. um, that's good. That, that's it. Okay, so we are going to continue, okay? Remember, keep in mind, what's your neighborhood like? Is the like no, def no está indicando gusto de que algo si le gusta? Sino que una descripción, cómo es, cómo lo mira, ok? So it says word power, places. Uh, what's a barber shop? So let's see, the idea it's match, right? I can match the words with the definition. So let's do it at, uh, así de una, ok? Uh, what's a barber shop? Oh, it's a place um, where you. Can be get a haircut, right? Get a haircut, okay? Buy cars and paper, yeah. So, a barber shop. It's a place where you can get a haircut. Let's see the number two. Uh, Lenin Hernandez. What's a laundry mat? Laundry mat. En donde la ubico. Uh -huh. What's a laundry mat? You have letter A, B, C, D, E, F, and G. Mm. Nada, nada, learning? No, no la ubico donde. Okay, uh, Alexandra Jamilet, help us. Um. Can you repeat me the question? Sorry. The question is this one. What's a land landmark? Oh. Land. It's a place where you wash and dry clothes. Perfect. It's a place where you can wash and dry clothes. Okay. Uh, Luis Alfredo, number three. What's a, a library? Library. Uh, it's a place where you buy cards and paper. 
I'm safer. Mm -hmm. Okay. I so it's a place where you can buy cars and uh, paper. Borrow books, no. Uh, buy cars and paper. A library uh, for books. Uh, is borrow books. Mm -hmm. Yeah. I think it's letter D. Borrow books. Borrow books. Remember, library is una biblioteca. Uh, okay. Yeah. Nosotros en español decimos, voy a ir a la librería a comprar un cuaderno. Ok. En realidad, la yes. library es una biblioteca. En este caso, nosotros deberíamos de decir, voy a ir a la bookstore. Ok. O voy a ir a la grocery store. Ok. D donde hay de todo. Pero eh, el, el library es una... It's, it's in English, it's a place where you can borrow books. Um, Ada Veronica, continue. So what's a stationary store? Mm. This, uh, is, this, this is the last answer. Which one? A station, a stationary store is place where you um, see a movie or play. Okay, so a stationary store, it's a, it's a place where you can see them. What fue el que me dijo usted? Stationary store? Uh, see a movie or play see a movie or play okay so what is a stationary store in spanish es una papelería la respuesta sería it's a place where you buy cards and paper buy cards and papers letter c right letter c esa sería la answer because this is la librería que decimos nosotros en español donde usted compra papel lápiz colores eso, right? Nice. It's make reservation for a trip. Which one? This is true. That would be the next one. Let's see. Um, Brenda, Clary, continue with the next one. What's um travel agency? Travel agency, it's a place where you make a reservation for a trip. Okay, there you go, make a reservation for a trip. So that is a travel ag agency. Okay, nice. Ana Maricela, continue. What's a grocery store? It's a place where you can um, buy food. Okay, so ahí hay de todo un poco, right? So, pero según aquí la respuesta sería by foot, okay, letter B, by foot. So the last one that will be for, um, deje ver a quién más tenemos por aquí. Um, Martin, Martin de Jesus. Uh, what's a theater? Theater is uh, later, see a movie or play okay it's a place where you can see a movie or a play okay nice so this is just vocabulary right so let's see the chat okay Let's see the conversation that we have in the new unit, right? So I am your new neighbor, okay? So I am your new neighbor or am, okay? I'm the new neighbor or my new neighbor. So this is a conversation between Jack and Miss, uh, Mrs. Date. And it says, excuse me, I'm your new neighbor. Jack, I just moved in. Oh yes, I'm looking for a grocery store. 
are there? Let's see, I'm looking for a grocery store. Are there any around here? Yes, there are some on Pine Street, Jack. Uh, I'm sorry, on, pa on Pine Street. Uh, good. Um, is there a laundry mall, laundry mall uh, near here? So, laundry, laundry la, 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 lugar de la ropa, right near here. Well, I think there is one across from the shopping center. Thank you. By the way, there's a barber shop in the uh, shopping center too. Uh, barber shop. Uh -huh. the, the same story, right? We need to infer. Que logra infer usted from this uh, small paragraph? Mm -hmm. What can we infer? So, ¿entiende lo que le estoy preguntando? Que quiere que le expliquemos el párrafo en pocas palabras. Okay, very nice. So, the idea is that you need to infer, means that you need to uh, guess, right? What is the idea of oh. the conversation, okay? En español yo digo, quiero ver cómo digo, inferir. Hay otra palabra en español, se me ha escapado. Ver. Mm, infer. No, no recuerdo, ok, pero infer, hay algunas veces en algún examen, especialmente si es un examen que lleve audio. ¿Una abreviación? Mm, sí, pero no mucho, abreviación. El infirm es que yo necesito deducir, más bien deducir lo que estoy leyendo. Un resumen. Mm, that would be like a summary, pero no, no es un, un referir, pero en español no decimos así, o sea, como que yo le diga, vaya, asimilar. asimilar por ahí más o menos. O sea, esto es como que yo le diga, mire, lea este párrafo y dígame qué entiende. O sea, no deducir me diga lo... o sacar una conclusión. There you go. Deducir, sacar una conclusión. So, what can you infer? ¿Qué deduce usted en esta conversación? Yo nomás lo leí a la primera y asumí y entendí que acá hay algo. Did you get the idea? What is the... the, the... Inflection, así le dicen en inglés también. So, uh, we, what can we infer from this paragraph? Piensa, piensa, piensa. Nada. Como si no estuviera la señora muy a gusto con el nuevo vecino, algo así. Es que lo que pasa es que él, la señora, el, el muchacho anda buscando dónde lavar su ropa, pero la señora al ver la presentación del, del muchacho le dice que aprovechando ahí el paso del camino, llegando al shopping center también hay una barbería porque tiene pelo largo y ella pues, con su cultura es un poco más formal, le está pidiendo que se pase a cortar el cabello, pues. There you go, Luis Alfredo. Ok, mire, ahí está el ejemplo. Muchas veces en un, en un examen a usted le van a decir, a read the article and infer the next uh, questions. O sea, no está la respuesta textual ahí. Pero voy a leer aquí donde dice que, que, que se vaya a cortar el pelo. No, es que no lo dice. So, se, se sobreentiende. Se... Hace el análisis según lo que yo estoy leyendo y mire, así como Luis lo dijo, o sea, la señora es la vecina, es una señora mayor, él está joven, parece una ella casi, ¿verdad? Pero es un él. Entonces viene y le dice, mire, que ando buscando dónde lavar la ropa y se ve en la imagen que va con el tanate. ¿va? 
Entonces, ahí viene ella amablemente, le dice que está en X lugar, pero bueno, pues ya que va para ahí, mire, aprovecha, ¿va? porque anda el pelo bien largo como mujer o, o, o como sea, ¿verdad? Pero el punto es el infer, ¿ok? Usted deduce, analiza el texto, lo comprende y asume eh, por qué le está diciendo eso. No textual, pero de una manera indiscreta de una manera política le dice que está todo peludo ¿va? so ajá that's the idea so do we have new words right here habrá alguna palabra que usted no conozca por acá creería que no ok so let's practice ok because of the time just a one or two will be um, reading the, the paragraph So let's see Alicia Perez. Miss, 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 miss. Uh, laundry mat, laundry mat. Está mal escrito o es otra manera de decirlo? Um, aquí lo tenemos, ¿verdad? En esta parte, mira. Laundry mat. Yo creo que no es que esté mal escrito, yo creo que está como borroso. ¿Ve? Porque sí, laundry mat, it's with Porque the yo lo he visto como con una Y, creo, no con una O. Uh -huh. Los dos son correctos. Sí, okay. yo, yo, ve, yo lo he visto en libros que dice laundry, laundry center, laundry. Hay otra palabra, se me fue. Laundry mat. La, laudret. ¿Cómo, cómo? Laudret. Is the same. Escríbalo, escríbalo en el chat. Ok. Laund Pero es que laundry sería la lavandería. ¿Verdad? Yo lo sé así con Y, como dijo alguien. Laundry. Creo que aquí lo puso en el chat. Sí. Eh, ajá. So, laundry es la lavandería. Ok. Aquí lo ponen como laundry, laundry mat. Ok el centro, el, el, el lugar en sí. Eh, bueno, yeah, that, that is, that's the way it is. No es que esté mal, lo que está es como borroso, borroso no se logra captar. Eh, let's see. So now that we can inform. So vamos a ver quién, quién va a leer el texto. Eh, Ok, Alexandra uh, Jamilet, uh, B. Miss Day, um, veamos quién más. Ok, so Silvia Esther, you will be, uh, let's see, Miss Day, Jack. Ok. Ok, so go ahead, uh, Alejandra. Alexandra, I'm sorry, and Sylvia, sir. I am Jack, right? Yep, you are. Okay. Excuse me, on your new neighbor, Jack, in just move it, moving it in? Oh, yes. I'm looking for a grocery store. Are there any around here? Yes, there are some on Tiny Street. Oh, good. And is there a laundromat near here? Well, I think there's one across from the shopping center. Thank you. By the way, there's a bakery shop in the shopping center too. A bakery shop? Se <laughs> sorprende como preguntándole por qué me me manda a una peluquería. Obvia razón, hembra, porque tiene gran pelo. Ajá. So ahí se si vol Ven que a leer y seguir leyendo cuando ustedes eh, tengan dudas de algo, leerlo y leerlo y leerlo, uno capta la idea. Si yo lo leo así rápido, tal vez no me doy cuenta que no, no puedo inferir que lo está mandando a que se vaya a arreglar el pelo. Pero ya leerlo como tercera, segunda, tercera vez, ya uno dice, ah, es que quiere decir esto. Right? So that is infer. So let's see. Let's continue. There is, there are one, any, and some. Eh, tengo una. 
imagen, creo yo, de esto. Deje ver si la tengo aquí a la mano. So, there is and there are. Creo yo que en esa parte no creería yo que tengamos algún problema, right? So, there is and there are. So, plurals and singulars, right? So, there is one, there are two, ok? One, any, and some. Aquí tiene mucho que ver lo contable con lo eh, no contable. Déjenme ver. No, no tengo esa imagen aquí. Del there. There is there. Are. So, no, no sé por qué no me da. Bien. So, there is and there are. So, le, le voy a buscar la imagen y se las voy a tratar de compartir. O sea, eso no hay donde pierde, right? Usted ya tiene claro, there is a umbrella, there is a pen, there is a boy. Then there are, there are two classmates, there are two schools, there are a hundred students, right? So ahí puede ser de dos en adelante hasta los miles millones, right? So one, any, and some. Esto lo vamos a usar mucho en food, right? So cuando estamos hablando de cosas de comida, cosas líquidas, los contables y los no contables. Y ahí nos ponen todavía las prepositions. En teoría usted esto ya eh, domina las prepositions, ok, pero no está de más que usted lo, lo, lo repita aquí, ¿verdad? Lo vamos a dejar acá por cuestión de tiempo. Eh, next Monday, ok, because we don't have class tomorrow. No voy a venir mañana aquí a buscarme a, a el link porque tomorrow it's Friday, right? Tomorrow, thank God, will be, en este caso lo cambio, will be Friday, okay? So, no classes, but on Monday we do, right? We do have classes at the same time, the same link. El lunes vamos a poder ver el porcentaje de conexión que lleva cada uno de ustedes. En teoría debería de ir para el lunes en un 50%. El lunes iniciamos nueva semana para que lo tome en cuenta, perdón, para la plataforma. Y no esta última hora, porque sí tocaría hacer la sección 4 y el 50% como mínimo de la sección. Eh, de la sección, ¿qué? 5, ¿verdad? 5 ya. Bien, eh, just let me validate the attendance. I have just one minute. Eh, solamente quiero ver quiénes son los que no me contestaron el attendance. Y está um, Carlos Antonio, creo que Carlos sí está conectado. Eh, Héctor José, José Alejandro, Catherine Andreina, creo que sí está. No. Catherine eh, Giselle. Present teacher. Ok, Catherine Giselle. Eh, nada más. Este, Catherine Andreina, no sé si está en el, en el grupo acá. Brenda. No, no está. So, no la veo conectada entre los participants. Catherine Giselle, no, pero Catherine ya, ya le puse. So, ajá, time is over. So, Catherine Andreina eh, perdió la attendance. No sé si está aquí, pero bueno. So, time is over. Tomorrow we don't have class, right? No vaya a venir mañana. Thank God it's Friday tomorrow. So, enjoy your weekend. Do something special, something simple, but special. And I hope to see you on Monday, okay? So, Appreciate your cameras. Good night. Bye bye. Take care. Bye. Good night. Thank you. Bye. Happy weekend. Good night. Thank you, teacher. Nice.